，战哥，赵继飞吗？还有一会儿。我找你有事儿。你们聊，我先去准备室。今天是你第一次坐总座吧？送你个礼物。这怎么好意思呢？打开看看。钢笔。这支笔。我也送过南亭一支，机长专供。飞机起飞降落的时候，气压会巨变，墨水会被压出来。之前南亭手上就经常有墨水。我从航赛公司专门定制了这种笔尖，气泡进不了墨囊，这样就保证墨水不会出来了。可惜工艺复杂，没有办法量产。好厉害！那我就收下了，谢谢展哥了。就是个小东西，你喜欢就好。你快去准备吧。嗯，那我去准备了。好，谢谢。嗯。飞机状况良好，没有保留故障。好，先不等。这次完成的不错，其余的事情也处理得当，可以给你九十分，还有十分的进步空间。谢谢。还有一件事要跟你说，以后你不再是我的学员了。什么意思？啊？既然转了左座，以后就需要你自己领悟和学习。从每次的大班机长身上学习不同的长处，只跟着我飞，反而会阻碍你的进步。知道造谣污蔑，这也很难讲啊。我听说有些人很会利人设的，就算你是她闺蜜，她也未必会把真面目暴露给你看吧？你们又没有证据，这样说不太好吧？赵校长。先走了。
奇奇怪怪的。别当真啊！就公司论坛上不知道哪个人渣在那造谣。什么？这你你往下看。爆料：私渣渣女嫌疑一边勾搭顾部长，一边勾搭女佐，小他两转。顾部长早已跟莫空城订婚证。再看看评论吧。疯了吧，这就是诽谤！小小，你你先别着急啊，我看这两个人的 ID 非常蹊跷，我一定找人帮你查清楚。这什么情况？陈潇得罪谁了？不清楚。我让公司立即屏蔽不许言论。屏蔽也没用，整个公司都看见了。那至少我可以为他澄清，他并没有住在我家。你别发言了，我怕越搅越浑了。那我们不能眼看着他被人泼脏水啊。查实了，的确是监控视频截图被放大处理了，但是我们这里没人会抓取那种截图啊。看来确实是监控截图啊。李总，你的意思我明白。要不这样，你再给我几天时间，我一定给你个交代。好，麻烦你了，不客气，谢谢。你先忙。顾部长那么照顾他，虽然，但是这种事儿一个巴掌可拍不响啊。假瓜吧，照片明明是正常工作呀。飞行部和机务部同时勾搭，时间管理大师啊，膜拜女飞海王。没眼看，空有五官，毫无三观。呵呵。啊，房子塌了，顾机长是我男神啊。不信谣不传谣。程潇是我的学员，能力品行出众，平时工作成绩完全出自个人努力，不存在所谓的潜规则。至于私生活，我虽然没有发言权，但是必须要声明两点：其一，铁中提及他住我家，纯属凭空捏造；程潇只是我另一套房子的租客。其二，我并未订婚，更无恋情。特此声明，谣言止于智者，望自重。你不用去跟他们解释，根本都不用搭理他们。我刚刚和网络信息部的人联系过，他们说那两个爆料的账号是同一个手机号码注册的，但查不到机主的姓名，手机也是关机状态。我还在想其他办法。你不用管了，我自己会处理。程潇，你做这些是为了你自己，还是为了我？我当然是为了你。因为你是我的学员
现在已经不是了。顾南亭，我真的不懂你。